Cześć! Jeśli jesteście ze mną już dłużej, znacie zapewne serię genetyczną. Omawiałam w niej kwestie dotyczące kolorów i umaszczeń kotów rasy Ragdoll oraz przytaczałam wzorzec ich wyglądu. Posiłkowałam się standardami dla rasy Ragdoll pochodzącymi ze wszystkich organizacji zrzeszonych w WCC. Nie wymieniałam wówczas jednak błędów. Zrobię to dzisiaj. Będę mówiła o błędach w umaszczeniach. Chciałabym jednak podkreślić, że błędy w umaszczeniu to pewne, zazwyczaj drobne niedociągnięcia w rozłożeniu bieli lub koloru, które w żaden sposób nie wpływają na zdrowie czy temperament kota. Te tak zwane błędy wynikają z tego, że tworząc rasę, ustanawia się pewien standard wyglądu jej przedstawiciela. Zazwyczaj standard ten dotyczy głównie budowy, ale czasem również, tak jak w przypadku właśnie ragdoli, Restrykcyjne zasady dotyczą również rozłożenia barw na ciele kota. Hodowcy dążą do wzorca zapisanego w standardzie, przeznaczając do dalszej hodowli koty, które możliwie najbardziej przypominają kota opisanego we wzorcu. Znakomita większość kotów ma jednak pewne cechy, które patrząc przez pryzmat standardu rasy będą błędami, a w rzeczywistości są po prostu naturalne, bo natura nie bawi się w standardy. Informacje o błędach w umaszczeniach są więc przydatne wyłącznie, jeśli chcemy hodować koty danej rasy lub zależy nam na udziale w wystawach. W innym przypadku pamiętajmy, że kot, który ma odrobinę za dużo lub za mało bieli od swoich mieszczących się w standardzie braci lub sióstr, niczym się od nich nie różni. Poza tą odrobiną bieli właśnie. Poza ringiem wystawowym żaden z tych kotów nie jest lepszy czy gorszy. A w ringu bywa różnie, bo różne standardy dzielą błędy na różne rodzaje o różnych konsekwencjach. Niektóre błędy tylko uniemożliwiają zdobywanie certyfikatów czy nagród, a inne wprost dyskwalifikują kota z udziału w wystawie. W tym filmie nie będę dzielić tych błędów na kategorie. Opowiem po prostu o wszystkich, które dotyczą błędów w zakresie koloru i umaszczenia kotów rasy Ragdoll. Standard ACF wymienia następujące błędy. W przypadku Color Pointa, czyli Ragdola bez bieli, jest to każda biel na znaczeniach. W przypadku Miteda jest to każda ciemna plamka na rękawiczkach lub brzuchu. Brak białego pasa biegnącego przez brzuch do nasady ogona oraz brak białej brody. W przypadku bikolora jest to każda biel na uszach czy ogonie. Plamy koloru na brzuchu lub innym obszarze, który według standardu powinien być biały. Ciemne znaczenia na białym obszarze maski oraz wibrysy inne niż białe. Standard CCCA wymienia następujące błędy. Blady kolor oczu, kolorowa broda, w przypadku bikolora źle rozłożone niesymetryczne V, w przypadku Color Pointa, czyli ragdola bez bieli, każda biel na ciele kota, a w przypadku kota bez pręgowania, kontrastujące włosy na znaczeniach. Standard CFA wymienia następujące błędy. Kolor oczu bardzo blady lub niebieski, tak ciemny, że wygląda na czarny. W przypadku bikolora, V sięgające poza zewnętrzne kąciki oczu lub nadmiernie niesymetryczne. Biel na uszach, brak V, ciemne plamy na V, oraz rozległe ciemne plamy na którejkolwiek z nóg. W przypadku wana więcej niż 20% kolorowego obszaru na ciele oraz całkowita nieobecność koloru znaczeń na głowie lub ogonie. Jeśli nie znacie umaszczenia wan, to na górze i na dole znajdziecie link do filmu, w którym je omawiam. W przypadku Color Pointa, czyli ragdola bez bieli, obecność jakiegokolwiek medalionu lub innej białej plamy na jakiejkolwiek części ciała kota. W przypadku Miteda nieobecność białej brody. Standard FIFE wymienia następujące błędy. Oczy inne niż niebieskie. W przypadku Miteda brak białej brody. Każda ciemna plama na białych rękawiczkach, każda ciemna plama na brzuchu oraz brak białego pasa na brzuchu. W przypadku Color Pointa, czyli ragdola bez bieli, każda biała plama. W przypadku bikolora biel na uszach oraz biel na ogonie. Standard GCCF wymienia następujące błędy. Blady kolor oczu, w przypadku Color Pointa, czyli ragdola bez bieli, jakakolwiek biel. W przypadku bikolora, źle rozłożone, niesymetryczne V. W przypadku Miteda, biel na przednich łapach, sięgająca powyżej załamania między łapą a nogą. Biel nie sięgająca stawu skokowego na tylnych nogach. Nieobecność białej brody. Biały śliniak nie ciągnący się od klatki piersiowej do ogona. W przypadku Torti, całkowita nieobecność któregokolwiek z wymaganych kolorów. Standard NZCF wymienia następujące błędy. W przypadku ragdola bez bieli, zwanego tu point, każda biel na znaczeniach. W przypadku ragdola pręgowanego, zwanego tu tabi, mocne pręgowanie na ciele kota o umaszczeniu point oraz biała końcówka ogona. W przypadku miteda, każda ciemna plama na rękawiczkach lub brzuchu. Brak białego pasa biegnącego przez brzuch po nasadę ogona 
brak białej brody oraz niepoprawne białe znaczenia. W przypadku bikolora, biel na uszach lub ogonie, plamy koloru na brzuchu, ciemne znaczenia na białym obszarze maski, wibrysy inne niż białe oraz V o nierównym kształcie. W przypadku wana, więcej niż 20% kolorowego obszaru na ciele oraz całkowita nieobecność koloru znaczeń na głowie lub ogonie. Standard SACC wymienia następujące błędy. W przypadku bikolora źle rozłożone, niesymetryczne V. Kolor na brzuchu lub innym obszarze, który powinien być biały. Nie dotyczy to sporadycznych ciemnych plam na nogach oraz jakiekolwiek plamy koloru na białym obszarze maski. W przypadku color pointa, czyli ragdola bez bieli, każda biała łata, plama lub medalion. W przypadku miteda brak białej brody, a poza tym oczy inne niż niebieskie. Standard Tika wymienia następujące błędy. W przypadku miteda brak białego pasa na brzuchu, biel na uszach i lub ogonie oraz brak białej brody. W przypadku bikolora biel wykraczająca poza zewnętrzne kąciki oczu, biel na uszach i lub ogonie oraz jakiekolwiek plamy koloru wewnątrz V, włączając w to brodę. W przypadku ragdola bez bieli, zwanego tu pointed, jakakolwiek biel, a poza tym oczy w kolorze innym niż niebieski. Standard WCF dla kotów rasy Ragdoll wymienia tylko jeden błąd w umaszczeniu i jest to brak białej brody u Miteda. Na koniec przypomnę, że kolory i umaszczenia to kwestie estetyczne, nie mające wpływu na zdrowie czy temperament kota. To my, ludzie, tworzymy standardy rasy, nierzadko różniące się od wyglądu kotów, od których rasa pochodzi. Pamiętajmy, że Ragdole pochodzą od białej kotki, brązowo-czarnej kotki, czarnego kocura, i kocura wyglądającego jak dzisiejszy Silmitet z białą końcówką ogona, czyli od kotów, spośród których żaden dziś nie zostałby przez wszystkie standardy uznany za w 100% poprawnego ragdola. Standard to zbiór zasad, do których dąży dana rasa. Jego znajomość jest kluczowa dla hodowców, których zadaniem jest wybrać, które spośród urodzonych w ich hodowli kotów przeznaczyć do dalszego rozrodu, aby kolejne pokolenia były coraz bliższe wzorca. Ale dla właścicieli domowych pupili standard jest raczej ciekawostką, bo przecież biała plama na uchu czy ogonie nie sprawi, że kot nas czy my kota będziemy kochać bardziej lub mniej. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku błędów dotyczących budowy. Tutaj standard, wymieniając błędy, najczęściej chroni koty przed deformacjami, do których mogłoby dojść w pogoni za mylnie rozumianym wzorcem. Ale o tym opowiem Wam innym razem. Dziękuję za Waszą uwagę, będę wdzięczna za wszelkie komentarze. Nawet jeśli zostawicie pod filmem choć jedno słowo lub nawet samą buźkę albo serduszko, realnie przyłożycie się do tego, by YouTube proponował ten film kolejnym widzom. Z góry Wam za to dziękuję i do zobaczenia we wtorek.